Também naquela época já podíamos falar a quem realmente, uma vez infectado pelo vírus, ele poderia agravar a situação daquela pessoa. E falamos naquele momento, também via alguns estudos pelo mundo que as crianças, os jovens, em especial os abaixo de 40 anos, uma vez acometido pelo vírus, a chance de partirem para a letalidade era próxima de zero. Era 0,00 alguma coisa. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da presidência da República ou do nosso governo como um todo. Por intenção judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e aos prefeitos, que só poderiam tomar medidas de modo que fossem mais restritivas do que os governadores. Lamento, somos o um país com o maior número de dias lockdown nas escolas. Isso é um absurdo. Também falamos sobre o fechamento do comércio. Poderia ter sido feito naquele momento, como eu falei, eu não me acovardei, eu não me omiti, mesmo sendo ouvido sobre críticas quase que unânime e massiva por parte da imprensa brasileira, que o comércio não poderia ser fechado da maneira como aconteceu. Também falamos na época que essa política de isolamento do fique em casa, a economia a gente vê depois, levaria ao aumento da violência doméstica, abuso de crianças, violência contra a mulher, também suicídio, os números já estão aparecendo. Não joguei, era apenas uma realidade que botava na mesa.